gentlemen, so we are going to start an event. And we are going to have a chief guest. Special welcome to you. Best direction and best editing. He was the chairman of Film Federation of India in 2011. Sir, I'm going to go to the next one. Sir, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next Legend Cinema Global, Mr. Yeah. K.C. Sriram, Director V. Shagar, and other people who are the world, they are in 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 the Mr. Savarinathan founder Yirande in the Amipa Yer Pertir Kanga. Nichi Yamaha, Nama Tamanakla in the corner seats, Sarbla International Film Festival, Sarapaha Nalegara, Unga Anever Sarbidum, Nan Manandum, Ayapan Sarbidum, Main Melum, Vetti Verum, Madame Indre, Vendi Kent Kulkari. Thank you so much, sir. So, Kandipa, we have a lot of Patrika, Nanbaigal, and we have a lot of legends. Blessings are in the award ceremony. We have a hit for the award ceremony. So, we know the award ceremony. So, to give away a festival introduction speech, we welcome Director Sabari Nadan Muthupandian onto the stage. Thank you. அப்படி Inge, naga, nana, nana sabar ni ada mutu pandai, dana se, dana balan, kanan, apam, Rahul, naga, inglo ur perihe kanan macam macam mana moye cewa nara macam tu, adik kupra urne inglo ke support pandai, dekaga inglo ke legendary height leh, tu inglo kaga mande support pandai, inglo chief best elari mana marwe kerana, muda lada PC sir, Sri Mal Varun ur china wis lenda as, ana, apam ni ipo urik as apam, elar tu visual reference abdin pata, awur ur pandai lah. Over orang orang itu muda orang back orang lain orang yang lain macam mana? Ibal, ipa ipa orang panik itu orang orang yang beri kita referen sah. Ini beri kita orang panah orang orang referen sah. Inno orang yang use panni, ada orang dikapi edc mudik le. Inno orang panah orang orang lain ni, entah macam mana dikapi edc boleh teri le. Na engel kagak ni ke welcome, ni ke mana tu ke Andrew sir, welcome sir. Again, Vidya sir sir. Ya mobile, ya apa edc talam eh, ada le mande. Bidah saya rasa sound ni lama berikan. Ya, apa mind stress pula ada lah, ada melodies, ada word amir kiri berikan. Awal, ada actually nama kutu parti dance numbers mana orang. Ibu orang dance numbers kita kuda ada orang melody itu. Adi, apa ni? Nah, ippa yang payah, yang pon ni bintu parti kaya kamu tu kuda. Dengan apa ni boleh sanggau, illa, arjuner bil sanggau, parta, awal lo main marindu boleh pakai raka. Kala gel kala tu sound sen solong la. Ella language ni apa ni? Sound sebanca kuda. Vidya Sagar sir, awal la nilai lepas kamu di mana abrint soli, itu pada itu na. Ipa, enggel orang function ke orang orang ni pada. Vidya Sagar sir, actually la ina, nama family play kerja ke emotion sir, ke sander ko, ko or ko, anak esy meru ko, yang lain meru. Anu family emotion ni macam ni, urut riau lagi hitu kudu mudi on. Awur, awul lo hitu kudu tu keru. Atanu pada mau budget sir. Ippa orang apa itu orang orang pada pandu tu orang bodi seta pitch pandu mau tu orang orang budget itu lipat sebab orang orang lala orang budget kan cina pandu mereka aduh mana itu mana orang orang tarik urusan kita itu orang 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 budget sila ada orang hits orang orang lalat itu orang reference ada orang beat saya sir welcome sir Lenin sir ini dia orang orang customer orang orang budi pesan orang orang budi pesan orang orang ni banyak orang orang statistics lah edit itu orang orang lawan orang orang pada mana orang orang account lah edit orang orang lawan pada orang orang lawan orang orang edit pada orang orang ni orang orang account edit pun mudi lah orang orang language ni orang 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 
அந்த ரெஃபரன்ஸ் ஒண்ணுமே எடுக்க முடியல ஒண்ணு நம்ம இப்ப சொல்றோம் நம்ம ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஷார்ட் பிலிம்ஸ் எடுத்து தான் அப்ரோச் பண்ணி படங்களுக்கு போய் பிடிச்சு பண்ணேன் அதுக்கெல்லாம் நம்ம ஷார்ட் பிலிம்ஸ் ஒன்று பண்ணோம்ல இதுக்கெல்லாம் மொதல் மொதல் விதை போட்டது மொதல் முதல் தொடங்குனது லின் சார் தான் குறுமரங்கள் எடுத்து ஒவ்வொரு வண்டியை வச்சு காமிச்சு அபூர்வ சகோதரர்கள்னு ஒரு படம் இருக்கு நம்ம இப்போ வரைக்கும் கேட்குற கமல் சார் எப்படி அதை யூஸ் பண்ணாருன்னு சொல்லி அது நமக்கு வெளியில் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் அவரோட கட்ஸ் தான் வெல்கம் சார் ரொம்ப நன்றி சார் எங்களுக்கு வந்ததுக்கு இவங்க எல்லாரும் இங்கே மேடைக்கு வந்ததுக்கு எங்களுக்கு முக்கியமான காரணம் யாருன்னா முக்கிய <laughs> காரணம் <laughs> இப்ப கார்னர் சிக்ஸ் பத்தி எல்லாருக்கும் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கலாம் இவ்வளவு பிலிம் பெஸ்டிவல்ஸ் இருக்கு தமிழ்நாட்டுல இவ்வளவு இருக்கு சென்னையில் இவ்வளவு இருக்கு ஏன் இப்படி ஒரு இன்னொரு பிலிம் பெஸ்டிவல்ஸ் ஏன் அதுக்கு கார்னர் சிக்ஸ் நேம் அப்படின்னு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கலாம் நிறைய பேர் அதை கேட்டு கேட்கவும் செஞ்சாங்க அப்படி என்ன புதுசா ஆரம்பிக்க போறீங்க எனக்கு இன்னும் ஓப்பனாவே சொன்னா நிறைய கோவில் இருக்குல்ல நீங்க எதுக்கு புதுசா போய் ஒரு கோவில் கேட்டுருக்கீங்க எதுக்கு கோவிலுக்கு நீங்க அதுல போய் செய்யுங்களேன்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்றாங்க நாங்க இதை ஆரம்பிச்சதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கு ஒரு ஃபெஸ்டிவல் சர்க்கிள் அப்படின்றது எப்படின்னா ஓவரால் ஒரு லிஜன்ஸ் சினிமா பற்றி எக்கச்சக்க நாலேஜ் இருக்கவங்க மட்டும் பார்க்குறது சினிமா பற்றி ரொம்ப ஆழ்ந்த சிந்தனையில் இருக்கவங்க மட்டுமே பார்க்க வேண்டியது ஒரு அறிவார்ந்த சமூகம் மட்டுமே ஃபெஸ்டிவல் படங்கள் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை நம்மக்கிட்ட இருந்து அந்நியப்படுத்தியே பார்க்கப்பட்டு இருக்கு இத்தனை காலமாக நாங்கள் இந்த ஃபெஸ்டிவல் ஆரம்பித்தது காரணம் காரணம் என்னென்னா ஏதோ ஒரு கிராமத்தில் நம்ம நாளைக்கு சினிமாவுக்கு வந்துட போகிறோமான விஷுவல் கம்யூனிகேஷனோ இல்லை திரைத்துறை படிப்போ படிச்சுட்டு இருக்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டில் ஆரம்பித்து இங்கே சென்னையில் ஒவ்வொரு தெருக்கள்லையும் நாளைக்கு நம்ம பெரிய இயக்குனராக ஆயிடுவோம் அப்படின்ற ஒரு கனவோட அஸ்டன்ட் டைரக்டராகவும் டைரக்டராகவும் போராடிக்கிட்டு இருக்க ஒவ்வொரு சாதாரண இயக்குநர்கள் வந்து எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் அவங்க இருக்க இடத்துக்கு அருகில் ரொம்ப ஈஸி அக்சசபிளாக ஒவ்வொரு கார்னர்ஸ்க்கும் கொண்டு போகணும் இந்த ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்ற ஒரு ரீசனோட தான் நாங்கள் இதுக்கு கார்னர் சீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நேமே வச்சுக்கோம் நிச்சயமா அந்த முயற்சியை நாங்கள் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்க போகிறோம் இது நாங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த முயற்சி நாங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சப்ப இது ஒரு விஷயம் பண்ண நான் ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபெஸ்டிவல்ஸில் இருந்தப்ப அங்கே வந்த படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் வந்து பன்னெண்டுலேருந்து பதி பதினஞ்சு வயசு பதினாறு வயசு பசங்க பண்ண படங்கள்லாம் வருது என்னன்னு பார்த்தா அவங்க எல்லாருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜில் ஃபாரினில் வந்து காலேஜில் படிக்கிறப்பே அவங்களுக்கு ஃபெஸ்டிவலை பற்றின நாலேஜ் இருக்குது அவங்களுக்கு அது ஈஸியாக கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்க நம்ம இந்தியாவிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா படங்கள் அனுப்புறது ஒரு நாற்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே தான் ஃபெஸ்டிவல் ஃபிலிம்ஸாகவே நமக்கு என்ட்ரிஸ் வருது நான் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது யோசித்த விஷயம் தான் ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் இந்த ஃபெஸ்டிவலை ஈஸியாக கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு அதுக்கு நாங்கள் வந்து முயற்சி பண்ணி நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணும்போது ப்ரொஃபஸர் அருண் கௌரவ் ராம் சார் அவர் தான் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணார் சப்போர்ட் பண்ணி ப்ரொஃபஸர் தனபாலன் காலேஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த காலேஜோட சப்போர்ட்டோட அங்கே இந்த வெனியூ எங்களுக்கு அவங்க தான் ஸ்பான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட சப்போர்ட்டோட எல்லா காலேஜஸ்க்கும் இதை கொண்டு போய் சேர்க்கலாம்னு சொல்லி வந்தோம் இன்னொரு காலேஜ் ஏபிஎஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் ஃப்ரம் சேலம் அந்த அந்த காலேஜ் எங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது வந்து நெட்ரிக் அண்ட் மனோகரன் சார் ரொம்ப நன்றி சார் நாங்கள் ஷார்ட் டைம் சொன்னோடனே அந்த காலேஜ் பேசி ஏன்னா இந்த காலேஜஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு உள்ளே வந்தது காரணம் நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு சொல்லி சொன்னோம் எங்களோட மோட்டிவ் தான் அதுக்காக தான் இங்கே எல்லாருமே உள்ளே வந்தாங்க கண்டிப்பாக இதை கொண்டு போய் நாங்கள் பெரிய விஷயம் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கொண்டு போய் சேர்ப்போம் தென் லாஸ்ட் ஒரே விஷயம் இந்த கலர் தீம் ஏன் நாங்கள் க்ரீன் அண்ட் பிங்க் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றது கார்னர் சீட்ஸில் க்ரீன் அப்படின்றதுக்கு வந்து ரீபார்ன் ரெனியூ அப்படின்னு நிறையா மீனிங் இருக்குது அந்த கலருக்கு ஒரு ஒரு தீம் இது வரைக்கும் போயிட்டு இருந்த ஃபெஸ்டிவல் போர்ட்டல்ஸை வந்து ரெனியூ பண்ணி ஈஸி அக்சசபிளாக எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கலாம்னு ஒரு ஐடியாவோட தான் நாங்கள் அதை க்ரீன் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் பிங்க் இஸ் அ கலர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் சொல்கிறாங்க எல்லாருமே ஆனால் உண்மையை சொல்ல போனால் பிங்க் இஸ் அ கலர் ஆஃப் பேஷன் சினிமாவோட பேஷனோடு இருக்கவங்க எங்களோட கார்னருக்கு தேடி வரலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் கார்னரில் நாங்கள் பிங்க் வச்சுருக்கோம் நிச்சயமாக வர படங்கள் நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் ஃபெஸ்டிவல் ஃபிலிம் ஆர்ட் ஃபிலிம் ஆர்ட் ஃபிலிம் அப்
நிச்சயமாக நம்ம நல்ல படங்களை மட்டும் அவங்க தேர்ந்தெடுத்து அவார்டு கொடுப்பாங்க அதில் கிடைக்கிறது கௌரவம் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றணும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய பேராசையில் தான் இதை தொடங்கியிருக்கோம் நாலு பசங்க உங்களால் இதை பண்ண முடியுமா அப்படின்ற எண்ணம் எங்களுக்கும் அந்த மைண்டில் இருக்குது நிச்சயமாக எங்களால் அதை பண்ண முடியும் எங்களால் மட்டும் அதை பண்ண முடியாது அதனால தான் இவ்வளோ பெரிய லிஜென்ஸ் எங்கள் கூட இருந்து எங்களோட இந்த முயற்சியை தொடங்கி வைக்கிறதுக்காக கூப்பிட்ருக்கோம் அவங்களும் சப்போர்ட் பண்ணி வந்திருக்காங்க அவங்க எங்கள் பின்னாடி எங்களோட ஸ்டெப்ஸில் இருப்பாங்கன்ற தைரியத்தில் நாங்கள் இவ்வளோ பெரிய கனவோடு முன்னாடி நகர் நடக்கிறோம் இந்த வாய்ப்புக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் லாட் சார் ரொம்ப நன்றி சார் Thank you so much. In the army, the initiative came. Our army, the 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 army, the
a first single in Laika music and they have so many fan base. So, you are the legends of your own legends. So, a hearty welcome to you. Thank 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 you. I think we feel proud. Uh, you know, we, we've been listening to your music and movies for a very long time. And then, you know, at the moment, I'm very happy. I'm going to be able to do this. I'm going to be able to do this. So, this is just a dedication for us. Along with that, we are proud to present our own originals. I'm going to be able to do this. I'm going to be able to do this. So, we take a small amount of time to welcome you all. So, thank you so much. It was a very uh, amazing evening. So, thank you for the opportunity again.
வேலைய செஞ்சிருக்கேன் the the cause 
நீங்கள் எடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த காசு வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு அடுத்த தலைமுறைக்கு ஒரு உந்துதல் அவங்கள வந்துட்டு சினிமா ஏதாவது இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்ன்றது வந்து யூஸ்வலாக நானே நானே பார்த்துக்கோ இப்போ வந்து அங்கே நடக்குது இங்கே நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் பட் டு டேக் இட் டு த நூக் அண்ட் கார்னர்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு அண்ட் மேக் தமிழ்நாடு இந் த கார்னர் கார்னர் சீட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபெஸ்டிவலை வந்து உலக அளவில் நான் வந்து பெருசாக்குவேன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கு இல்லையா நீங்கள் இப்போ வந்து இது இதனுடைய என்ன சொல்கிறது இதனுடைய கம்ப்ளீட் பரிமாணம் பார்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுக்கும் பட் உங்களுடைய யோசனை நல்லது நீங்கள் எடுத்துருக்கிற முயற்சி மிகவும் பாராட்டுக்குரியது உங்கள் கூட இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்கள் உண்மையிலேயே லெஜண்டரி பீப்புள் ஆர் சிட்டிங் இயர் பீப்புள் ஹூ ஆர் கிரியேட்டட் ஹிஸ்ட்ரி இன் ஃபிலிம்ஸ் தேர் இஸ் நோ டவுட் அபவுட் இட் இன் ஷர்ட் இவ்வளோ ஷார்ட் ஸ்பேனில் வந்து நெல்லை சுந்தராஜன் ஐ அப்ரிஷியேட் யூ டு ஆர்கனைஸ் அதாவது நிறைய பேர் தேவையில்லை அதாவது பசும்பால் கொஞ்சம் இருந்தால் போது ரொம்ப சிரேஷ்டமாக இருக்குது அந்த மாதிரி வந்துட்டு அது த க்ரீம் ஆஃப் தி இண்டஸ்ட்ரி த வெரி பீப்புள் ஹூ ஹவ் ரியலி கான்ட்ரிபியூட்டட் டு ஃபிலிம்ஸ் வந்திருக்காங்க அண்ட் ஐ விஷ் த சப்ரீசன் அண்ட் த டீம் எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள் உங்களுடைய பாதை வந்து வெற்றி பாதையாக அமையட்டும் காட் பிளஸ் கேமராமேன் அதுக்கப்புறம் எடிட்டர் அப்படிங்களா டேரக்டரும் அங்கே உட்காந்துருக்காரு ஸோ நாலு இதுவும் அங்கே இருக்குது அதை எவ்வளோ படங்கள் பண்ணார் அப்படின்றத சொல்லலை எனக்கு தெரியாது கொஞ்சமாக தான் பண்ணியிருப்பேன் ரொம்ப பண்ணலை ஒரு பரிணாமனுடைய கவிதையின் ஒன்று இருக்குது அழைக்காமல் வருகின்ற குணமும் உண்டு சிலர் அழைத்தாலும் போகாத சினமும் உண்டு அந்த சீனா இல்லைன்னா அப்புறம் என்ன அதுக்கப்புறம் பாரதியை படிச்சுட்டு படிச்சுட்டு அதனால் அழைக்காமல் தான் வந்தேன் ஏன்னா இந்த மாதிரியே ஃபங்க்ஷன் எப்படி நடக்குது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படி பார்த்துட்டு பின்னாடி பார்த்துட்டு கார்னர் சீட்டில் தான் உட்காந்துங்க அந்த அந்த கார்னர் சீட்டில் தான் உட்காந்து ஆனால் முன்னாடி சீட்டு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க இப்போ கொஞ்சம் பாட்டெல்லாம் ரொம்ப பாடுறதுனால இப்போ கொஞ்சம் பேஸ் ஆகிருக்கு வாய்ஸு நான் எடிட் பண்ணப்படும் கீழே டப்பிங் போயிட்ருக்கு அது தங்கர் பச்சன் டைரக்ட் பண்ணுறாரு பாரதி ராஜா நடிச்சிருக்காரு அதனால் கீழே போயிட்ருக்கு சரி அதையும் பார்க்குறதுக்கு வந்தேன் வந்துட்டு போனேன் இது மாதிரி அவர் நாங்கள்லாம் ஐசிஎஃப்ஆரம் அங்கே குமாரம் உட்காந்துருக்காரு அவர் இங்கே உட்காந்துருக்கும்போது நல்லா உட்காந்துருப்பார் அங்கே போன பிறகு அப்படி எட்டி எட்டி பார்த்து சார் டிக்கெட்டு டிக்கெட் டிக்கெட் அப்படி சொன்னாங்க கொஞ்சம் இருங்க சார் கொஞ்சம் இருங்க சார் அப்படின்னுவார் அப்புறம் டிக்கெட்டை கொடுப்பார் அது மாதிரிலாம் படங்கள் பார்த்தது அதே மாதிரியா நேஷ்னல் லெவலில் படங்கள் பார்க்கும் பொழுது இங்கேருந்து அந்த குழுவில் டெல்லிக்கு போவோம் அங்கே சந்தானம் சார் இருப்பார் அவங்க ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தவர் கண்ணனோட கிளாஸ்மேட்டு அவர்கிட்ட போய் அதே மாதிரியா நான் மாத்திரம் போகாமல் இங்கேருந்து கிராமத்துலேருந்து சில பேருங்கள்லாம் கூட்டிகிட்டு போவோம் அவங்களுக்கும் டிக்கெட்ஸ் வாங்கி கொடுத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் வாங்கி கொடுத்து அப்படி படம் பார்க்க பார்த்தோம் இப்போ வந்து இங்கேயே இது மாதிரி படங்கள் பண்ணுறாங்கன்னும் போது போது ஃபெஸ்டிவல் பண்ணுறாங்கன்னும் போது ரொம்ப நல்லது அதுவும் காலேஜுக்கெலாம் போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கெல்லாம் கூட போட்டு காமிக்க போகிறாங்க ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள் அதே மாதிரியாக பேசிக்கான ஒரு விஷயம் ஃபிலிமுக்குன்னு வந்து ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுத்து கேமரா அதெல்லாம் ஸ்க்ரீன் பிளே அதெல்லாம் கூட இருக்குது பட் பேசிக்காக கொஞ்சம் மியூசிக் தேவைப்படுது அது எல்லோருமே வந்து வாட் இஸ் த டைம் சிக்னேச்சர் அப்படின்றது கேமராமன் டேரக்டர் எடிட்டர் ஆர்ட் டேரக்டர் யார் யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் கூட இல்லைன்னா கோரியோகிராஃபர் வந்து எடிட்டிங்கில் உட்காந்துருவார் இந்த சில இதை இதையே சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நம்மளாம் ஒன்றுமே தெரியாமல் காலேஜெல்லாம் போகாமல் அவங்களாம் அநேகமாக காலேஜ் போயிருக்காங்க நம்ம காலேஜுக்கெல்லாம் போகாமல் ஏதோ இது பீடில்ஸு அப்படின்னு பீடில்ஸ் கூட சொல்ல தெரியாது பீடில்ஸுன்னு சொல்ல தெரியும் அவ்வளோதான் ஆனால் அப்பொழுது அந்த பாடல்களை கேட்டு கேட்டுக்கு என்ன டைம் சரி இப்போ இவங்க கூட பாடும்போது கூட ஒரு ஆஃப்டர் பீட்டாக சில டைமில் பண்ணாங்க அப்புறம் ஆன் பீட்டில் பண்ணாங்க அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கினா கட்டிங்கில் அடிச்சுட்டு போகலாம் எடிட்டருக்கு அதெல்லாம் தெரியாதனால இப்போ இன்னும் கிட்டத்தட்ட பத்து நாள் எடிட் பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்படின்லாம் நடந்துட்டுருக்கு ஏன் சொல்கிறேன்னா இது மாதிரியே ஃபெஸ்டிவல்ஸ் தான் என்னெல்லாம் வளர்த்துது அதே மாதிரியே எல்லோரையும் வளர்க்கணும் என்று சொல்லி நாம் நாம் பெற்ற இன்பம் இவ்வையகமும் பெறட்டும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் இந்த 
ஃபெஸ்டிவலுக்கு நான் கலந்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா நீங்கள் உட்காந்துங்கிறவெல்லாம் சினிமாவை சினிமா ஜாம்பவான்னு சொல்கிற மாதிரி சினிமாவிலே வந்து மூழ்கி முத்து எடுத்துவேன் நான் அதுலேருந்து கொஞ்சம் வேறுபட்டுவேன் முப்பத்தி அஞ்சு வயசில் நான் சினிமாவுக்கு வந்தேன் கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் மலேரியா ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டராக பதினஞ்சு வருஷம் இருந்து உள்ளே வந்தேன் நான் இவங்களெல்லாம் அண்ணா வந்து சினிமாவை பார்த்துட்டு எதிர்பார்க்காம இந்த சில நேரங்களில் ஸ்ட்ரீட்டில் சண்டை நடக்கும் போலீஸ்கார் அங்கே இருக்க மாட்டார் ஸ்ட்ரீட்டில் போகிற ஒரு ஆள் போலீஸ்கார் நான் மாதிரி எல்லாரையும் அடிச்சு கடிச்சு தோற்றி போங்கடா ஆண்டு போவார் போலீஸ்கார் அந்த இடத்துல இருக்க மாட்டார் போலீஸ்கார் மாதிரி ஆகிடுவார் அவர் அப்படி வந்த போலீஸ்காரன் தான் நான் ஏன்னா வெறும் ரசிகனாகவே நான் இருந்தேன் இப்போ இங்கே சபாபதி சபரீசன் அவருக்கு முதல்ல வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா இந்த இந்த முன்னெடுக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளோ சிரமம் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் வெற்றி பெற்றால் தான் அது வரைக்கும் போராட்டம் தான் ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் தெருக்கூத்து பார்த்துருக்குறோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேஜ் ட்ராமா பார்த்துருக்குறோம் அப்புறம் சினிமாவுக்கு வந்த ஒரு கூட நமக்கு யாரை தெரியும் தெரியுங்களா எம்ஜிஆர் படம் சிவாஜி படம் நடிகர் ரெண்டு பேர் தவிர வேற எதுவும் சொல் பேசிக்குவாங்க எல்லாம் என்ன படம் பார்த்தேன் எம்ஜிஆர் படம் அப்புறம் சிவாஜி படம் அதுக்கப்புறம் தாண்டி சொல்கிறதே கொஞ்சம் ஆர்டிஸ்ட்லேயே இன்னும் சில பேர் சொல்ல மாட்டாங்க அதில் அந்த ரெண்டு பேரும் மட்டும் சொல்லிட்டு வருவாங்க நான் சென்னைக்கு வந்த பிறகு தான் இதுக்கு எம்ஜிஆர் சிவாஜி நடிச்சிருக்காங்க இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ ஒர்க் இருக்குதுன்னு எனக்கு எப்படி தெரிஞ்சதுன்னா அட இவ்வளோ அறியாமையில் இருந்துருக்கிறோம் நம்ம கிராமத்துலேருந்து அப்படின்னு நான் வந்து சினிமாவில் வர ஆசை ஆனால் சூழ்நிலை குடும்ப சூழ்நிலை கவர்மெண்ட் ஒர்க்கு போயிட்டேன் ஆசை மட்டும் இருந்தது முப்பத்தி அஞ்சு வயசில் எதிர்பாராமல் விதமாக நான் ஒரு சினிமாவில் வரதுக்கான ஒரு ஆசை இருந்தது டைம் இருந்தது அப்போ எங்கள் மாமனார் சொல்லும் போது லெலின் ஸ்டார்ட்ட நான் வந்து வரத்தை விட சினிமா எப்படி இருக்குன்னு கற்றுக்கிறதுக்கு உள்ளே போகிறேன் அவர் ஏவிஎம்ல இருந்து வரீங்க மாமனார் போனால் சார் வந்து பல பேர் எடிட்டாக நினைக்கிறாங்க சில பேர் டைரக்டர் அப்படின்றாங்க லெலின் சார் இதெல்லாம் இல்லை ஒரு புரட்சி மேன் புரட்சி மட்டும் அது அப்படி தான் சொல்லணும் ஒரு டெக்னிக் உள்ள அடைக்கிட கூடாதுன்றதா எனக்கு நான் புது ஆள் வந்திருக்கிறேன் கார்பரேஷனில் என்ன ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் சம்பளம் வாங்குவேன் சார்கிட்ட சும்மா சினிமானா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அப்படி ஒரு டைம் இருக்குது அதனால் வரேன் சார் சினிமாவில் வரணுன்ற எண்ணம் கம்மி ஆனால் நான் வாஸ்ட் ஸ்டடி உள்ளது பன்னெண்டு ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட வந்து அமெரிக்கன் லைப்ரரி பிரிட்டிஷ் லைப்ரரி ரஷ்யன் லைப்ரரி நம்ம கனிமரா இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் புக்கு என் வீட்டில் இருக்கும் ஃபாஸ்ட் ஸ்டடி சொல்லணும் நான் ஒரு சயின்டிஸ்ட் மாதிரி ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் எம்ஏ இதெல்லாம் சில டிகிரியெல்லாம் நிறைய படிச்சுக்கிறேன் ஆனாலும் கூட இந்த சினிமான்ற சயின்ஸ் மேலே எனக்கு ஒரு பெரிய ஈடுபடும் இது வித்தியாசமான கைக்கு அடங்காத ஒரு சயின்ஸாக இருக்குதே இதனுடைய வீச்சு அதிகமாக இருக்குது சயின்ஸ்லேயே இந்த சயின்ஸ் மாதிரி ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் எத்தனை சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க நமக்கு தெரியாது ஜனங்களுக்கு இந்த சினிமா சயின்டிஸ்ட்டுங்க இருக்காங்களே அவங்க ஒரு பக்கம் மக்கள் தலைவராக இருக்காங்க ஒரு பக்கம் டெக்னீஷியனாக இருக்காங்க இவங்க பெரிய டெக்னிக்காக இருக்குது இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் அவர்கிட்ட போனேன் அப்போ அவர் என்ன பண்ணார்னா அப்போ அவருடைய வேல்யூ எனக்கு தெரியல எங்கள் மாமனாருக்கு தெரிஞ்சவர் சொல்லி விட்டுருக்காருட்டு சார்கிட்ட போய் வணக்க சார் என்ன நம்ம தான் படிச்சுருக்கா எல்லாம் இருக்குது ஏதோ ஒரு தானே அப்படின்ட்டு அவரும் எளிமையாக பழகினார் நாங்கள் அப்படியே பீச்சுக்கு கூட்டு போய் எனக்கு அந்த பட்டாணி சுண்டெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து சினிமா பற்றி சொல்லுவார் நான் போகும்போது என்னுடைய ஒரு சின்ன வண்டி தான் நான் வந்து இவ்வளோ பெரிய படித்து எல்லாம் இருந்தால் கூட வெரி சிம்பிள் மேன் எனக்கு ரெண்டு ட்ரெஸ்ஸு ஒரு சைக்கிள் ஆனால் ஏகப்பட்டது படிச்சுருப்பேன் உலகத்தே படிச்சுருப்பேன் நான் ரொம்ப சித்தர் மாதிரி வாழ்ந்துவேன் இவர் எனக்கு மேலே சித்தராக இருந்திருக்கிறார் எப்படின்னா என் சைக்கிள் வந்து நூற்றம்பது ரூபா சைக்கிள் இங்கே வரும்போது அங்கே சத்தம் கேட்கும் அந்த சைக்கிளை இவர் வாங்கிக்கிட்டு நீ பின்னாடி உக்காரியாருனார் நான் பின்னாடி உட்காந்துட்டு போவேன் கூண்டு போய் பீச் வரைக்கும் போவேன் அப்போ எனக்கு அவருடைய வேல்யூ தெரியல நான் சினிமாவில் மேலே வந்த பிறகு தான் பீம் சிங் எவ்வளோ பெரிய இந்தியாவில் ஃபேமஸ் அவர் பையன் எவ்வளோ ஃபேமஸ் அவர் வந்து என்ன சைக்கிளில் கூட்டு போகிறாங்க எவரி எவ்வளோ சிம்பிள் எவ்வளோ சிம்பிள் மேன் வந்திருக்காரு பார் அப்போ வந்து ஃப்ரெண்டாக தான் நினச்சேன் நான் அப்போ தான் அவர் சொன்னார் நீ சினிமாவுக்கு வரலாமே முப்பத்தி அஞ்சு வயசில் எங்க சார் என் பிட்டு வேணில் பொண்ணுலாம் வயசுக்கு வருது கல்யாணம் பண்ண போகணும் இதுன்னு சொன்னேன் சினிமாவுக்கு வயசு கிடையாது வாய் அப்படின்னாரு அந்த ஊக்கப்படுத்தி என்ன அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஜெயகாந்தன் சார் கிட்ட போய் பக்கத்தில் உட்கார வச்சு பேச வச்சார் இளையராஜா நான் சினிமாக்கே வரல இளையராஜா சார் கூட போவேன் இளையராஜா சார் அவர் உட்கார என்ன சமமாக உட்கார வச்சு வண
இன்னும் போய் பெரிய டைரக்டர்ல வந்து இங்க உட்காந்து கிடாங்கன்னா எடிட்டிங் இல்லத்தோட கொஸ்டின் அவங்க எல்லாம் கியூல நின்று இருப்பாங்க பாலமேந்திரா சாரு வந்துட்டு சார் எப்ப வருவார் நான் அங்க இருப்பேன் அதுக்குள்ள மணிரத்ன சார் வருவார் சார் எப்ப வருவாரு அது இது மாதிரி பெரிய டைரக்டருக்கு போறாங்க அது மகேந்திர சார் மூணு பேரும் இவரை தூக்கிட்டு போறதுலேயே பார்ப்பாங்க அப்போல பிசி ஆனால் அதெல்லாம் விட்டுட்டு சைக்கிளில் எங்கே போய் சுற்றிட்டு அப்படி ஜாலியாக மெதுவாக வந்து இறங்குவார் அமிதாப் பச்சன் ஒரு தடவை வராது தேடிக்கிட்டு இவரை இன்னொரு தடவை வரும்போது பார்த்துக்கலான்றார் எனக்கு ஷாக் ஆகுது ஏ அமிதாப் இந்த ஷாக்கிலே போய் பார்த்துடலாமே அப்படின்னா இன்னொரு தடவை பார்த்துக்கலான்ற அவர் அங்கே இருந்துட்டு போகிறார் அப்படிப்பட்ட ஆனால் அமிதாப்லாம் பார்த்துக்கலான்ட்டு என்ன சைக்கிளில் கூப்பிட்டுட்டு எங்கே வேறுகடலை வாங்கிக்கிட்டு இதுக்கு வீச்சுக்கு போகிறீங்களேன்னு கேட்டேன் எல்லாம் ஒன்று தான்வார் இதுதான் அவருடைய வெற்றி சித்தர் சினிமாவில் ஒரு பெரிய சித்தர் ஸ்ரீராம் சார் சொல்ல தேவையில்லை ஏன் அதுக்கு வரேன்னாக்கா நமக்கு வந்து இந்த நடிகர் மட்டும் தெரியும் சிவாஜி எம்ஜிஆர்னு சொன்னல அங்கே வந்த பிறகு தான் ஒரு கேமரா தான் ஒரு ஆள் அழகாக காமிக்குதுன்றது தெரிஞ்சது இன்னும் இவங்க இவ்வளோ சிறமையான அழகெல்லாம் இருக்காங்க இவங்க பற்றி வெளியிலேயே தெரியலையும் போது ஸ்ரீராம் சார் வந்த பிறகு அந்த பேர் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் மாதிரியே எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டான் ஸ்ரீராம் கேமரானா அது ஏதோ ஒரு நடிகர் நடிகராக மாதிரி அந்த திரைக்கு பின்னாடி இருக்கிற அளவுக்கு முன்னாடி நாலு பேர் தேடி போய் பார்க்குற அளவுக்கு அந்த பேர் அதே மாதிரி வித்யாசாகர் சார் பெரிய இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்க எதுக்கு சொல்லணும் இந்த சினிமாவுக்கு முன்னாடி சினிமாவுக்கு பின்னாடின்ட்டு இந்த பின்னாடி இருந்து ஆட்டி வைப்பார் யார் ஒருவர் ஆடாதாரே காரணம் ஆடுறவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது பின்னாடி இருந்து ஆட்டி வைக்கிற சிவன் மாதிரி இருந்திருக்கிறாங்க சிவபிரம்மா விஷ்ணு மாதிரி இருந்திருக்கிறாங்க இவங்களாம் டெக்னீஷியன்ஸ் எனக்கு தெரியல உள்ள வந்த பிறகு தான் பாக்கிறார் இது இவங்கெல்லாம் வந்து டெக்னிஷியன் இல்லைன்னா சினிமா இல்லைன்னு எனக்கு தெரிஞ்சது ஓ இதெல்லாம் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்ன்றது ஓகே தான் ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு பாட்டு தான் இவங்க தான் அவங்கள அழகுப்படுத்தி அனுப்புகிறாங்க பிள்ளைங்களை பள்ளி கொடுத்துக்கு அனுப்புவாங்க தெரியுமா அப்பா அம்மா அந்த மாதிரி இவங்க அனுப்பி விட்றாங்க அவங்கள மட்டும் பார்த்துட்டு அது பின்னாடி இருக்கிறவங்களே தெரியல எந்த எனக்கு ஒருத்து தெரிஞ்சுது லெலின் சார் கிட்ட இருக்கும்போது எதிர்பாராமல் பாய்க்கிறார் சார் ஒரு வாய்ப்பு வந்தது எனக்கு அவர்கிட்ட போன பிறகு அவர் இன்னும் பாப்புலராக இருந்தவர் தொழில் கற்றுக்கிட்டேன் எதுக்கு சொல்ல வரணும் இந்த சினிமா உலக சினிமா வாய்ப்பாச்சு இன்றைக்கி மணிரத்ன சார் படம் வந்தார் பத்தாயிரம் தேட்டருக்கு மேலே ப்ளீஸ் ஆகுது மிகப்பெரிய தமிழ் சினிமா இங்கேருந்து எங்கே போயிடுச்சு உலகம் பூரா திரும்பி பார்க்குற அளவுக்கு போயிருக்கு அது வந்து இந்த சினிமா இன்னைக்கு அழியாது என்றைக்கும் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம தமிழர்கள் மட்டும்தான் கலையே கடவுளாக பார்க்குறவன் மற்றவெல்லாம் ஆர்ட் ஃபார் ஆர்ட் கடவுள்னா கடவுள் ஏ கட கலை வேற கடவுள் வேற இல்லை பரதநாட்டியம் ஆடுறாருல சிவன் அவர் கடவுளுக்கு கடவுள் நம்ம ஆர்டிஸ்டுக்கு ஆர்டிஸ்ட் நான் எனக்கு உண்மையிலே என்னன்னாக்கா திருவிளையாடல் படம் பார்த்துட்டு சிவாஜி கணேசன் வந்து சிவா சிவபெருமானா இருக்குமோ சிவபெருமான் கோயில் எங்கள் ஊர் திருவண்ணாமலை சிவன் கோயிலுக்கு அதிகமாக போக ஆரம்பிச்சுது திருவிளையாடல் படம் பார்த்த பிறகு சிவாஜி கணேசன் என்ன ஆட்டம் ஆடுறாரு என்ன ஆடம் நான் அசைந்தால் அசையுன்றாரு என்னன்னு அதே அப்படியே வந்து சிவாஜி கணேசன் அவர்களை வைத்து தான் சிவன் மேலேயே எனக்கு ஈடுபாடு வந்து அந்த அளவுக்கு கலை வேற நாட்டியம் வேற இல்லாத ஒரு தமிழ் சினிமா அந்த தமிழ் சினிமாவுக்கு மட்டும்தான் இது உண்டு கலை வேற கடவுள் வேற இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு தமிழ் சினிமாவுக்கு மட்டும்தான் உண்டு சினிமா என்பது இது ஒரு வகையான ஒரு டெக்னிக் அல்ல ட்ராமாவும் சினிமா அது கலை இது டெக்னிக் வந்து உலகம் பூரா கொண்டு போகுது அதை இந்த ரெண்டு கலந்தத்தான் தொழில்நுட்பமும் ஆர்த்தும் கலந்துதான் சினிமா இந்த சினிமா அழியாது உலகம் பூரா போய் சேரும் அதில் முக்கியமாக நான் நினைக்கிறது என்னென்னா ஒரு காலகட்டத்தில் கார்னர் போட்டிருந்தீங்களே தி கார்னர் சீட்ஸ் அப்படின்றீங்களே அப்போவே கார்னர் சீட்லேருந்து வர ஆள்லாம் உள்ளே கூப்பிட்டு வச்சு வேலை கொடுக்குறவங்க தான் இவர் இந்த பீம் சிங் ஃபுல்லன்னா நம்ம கையெழுத்து வாங்கிறதே கஷ்டம் இவங்க குடும்பம்தான் வந்து அமிதாப்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுது சினிமாவிலே இந்தியாவில் அவ்வளோ ஆனால் என்ன ஒரு சாதாரண ஒரு சைக்கிளில் நூற்றம்பது ரூபாய் சைக்கிள் வச்சுருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு தூக்கிட்டு வந்து பிள்ளை காமிச்சாருன்னா கார்னர் சீட்டை மேலே கொண்டு வந்ததில் இவருக்கு ஒரு பங்கு பாக்கியராஜ் சாருக்கு பெரிய பங்கு நான் சும்மா சொல்ல முடியாது கார்னர் சீட்டை மேலே கொண்டு வரதில் என்னென்னா அவர் படம் சின்ன வீடு படம் பார்க்குறது என்னை கூப்பிட்டுருந்தேன் நான் வந்து சினிமாவில் சார்கிட்ட போயிட்டு இருந்திருக்கிறேன் அவ்வளோதான் பார்க்குறதுக்கு புது ஆளாக வாழ்ந்தாங்க எதுக்குன்னா அந்த ஒப்பீனியன் சொல்ல சினிமாவில் இருக்கிறவங்க பெரிய பாக்கியராஜ் சார் குறை சொல்ல மாட்டாங்கல்ல பிரிவு இல்லை எல்லாம் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அது உலகத்திலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணி சினிமாவில் தான் இருக்கும் எப்படின்னா பாக்கியராஜ் சார
வாங்கின சார் அப்போ புது ஆள் படம் பார்க்க கூப்பிட்டாங்க நான் எதை பற்றியும் கவலைப்படாது என் பையன் பேர் கார்ல் மார்க்ஸ் நான் வந்து உலக லெவலில் இருக்கிற நூல்களெல்லாம் படித்தவன் ஆனால் வந்து அடக்கமாக இருப்பேன் இதுக்கு காமிச்சிக்க மாட்டேன் சார் வந்து லெலின்ஸ் அவங்க காலத்து அந்த மாதிரி இருந்ததுனால நான் படம் பார்க்கும்போது எனக்கு சின்னவனுங்க தெரியாது பெரியவங்க தெரியாது படம் பார்த்துட்டு ஒப்பீனியன் சொல்லுன்னு நாங்கள் எல்லாம் பார்க்கிட்டா சார் முன்னாடி ஒப்பீனியன் சூ சூப்பர் நல்லா அப்படி இப்படின்னு கை கட்டிட்டு போயிட்டாங்க இவர் சொன்னார் புதுசாக வந்தவங்க யாரையா நீங்கள் புதுசாக நாங்கள் ரெண்டு பேர் சும்மா அப்போ தான் பார்வையாளராக இருக்க லெலின் சார் கிட்டே பார்த்துட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் என் மனசில் படம் சொல்லிட்டு போயிட்டேன் அப்போ போய் யோசிக்கிறேன் வெளியில் வரும்பொழுது ஒரு பத்து இருபது பேர் என்னை அடிக்கிற மாதிரி பார்க்குறாங்க எவ்வளோ பேர் பாக்கியராஜி அவர் படத்தை வந்து பிரிவு பார்த்தா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போக வேண்டி தானே அரை மணி நேரம் என்ன விளக்கமெல்லாம் பேசிட்டு போகிறேன் யாரா நீன்னு பார்க்குறாங்க எப்போ தெரியாத இடத்துக்கு வந்துட்டு பொழுது நான் போயிட்டேன் என் ஒய்ஃப் தோணும் எதுக்குங்க போய் இதெல்லாம் போய் அவங்க சார் ரொம்ப தானே இதெல்லாம் அப்படின்னாங்க காலையில் பாக்கியராஜ் சார் வந்து வண்டி வந்தது திட்டிட்டு இது ஏதோ திருப்பு திட்ட கூப்பிட்றாங்களா இது என்னன்னு தெரியல காலையில் வண்டி வந்தது நான் போனேன் நீங்கள் சினிமாவில் தான் இருக்கே இல்லை என்ன சார் நம்ம லெலின் சார் கிட்ட கொஞ்சம் அப்பப்போ வந்து கொஞ்சம் சில விஷயங்கள் கற்றுக்குவேன் நான் கார்பரேஷனில் இருக்கிறேன் உன்னுடைய அந்த கிரிட்டிசிசம் நல்லா இருக்கு எதற்கு யார் இருக்காங்கிறத பற்றியே கவலைப்படாங்க நான் ஒரு பாக்கியராஜ் நிதியும் கவலைப்படாமல் ஓ படம் அந்த படம் நல்லா இருந்தது இது நல்லா இருந்தது இதில் என்ன இப்படி தப்பு தப்பாக எடுத்துருக்கிறேன் நாங்கள் ரொம்பவும் சின்ன வீடு படத்தை பற்றி ஒரு பெண்ணை வந்து ஒரு காரணம் இல்லாமல் வந்து தூக்கி போட்டு நூறு இடம் போகிறது எனக்கு அதில் இடிச்சது போட்டு டபால் டிமில் பேசிட்டு போயிட்டேன் அது எது திட்டம் போகிறா நினச்சா நீ வேலை செய்கிறேன்னு கேட்டேன் முப்பத்தஞ்சு வயசில் நான் என்ன இப்படி சம்பளம் எப்படி இன்னைக்கு சம்பளம் போயிடுச்சுன்னா கவர்மெண்ட் வேலை போயிடும்ல அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ வாயான்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வருவேன்னு கூப்பிட்டேன் அப்போ கார் ஸ்ட்ரீட்டில் கூட கொண்டு வரும் யார் கொண்டு வந்தா முதல் லெலின் சார் ரெண்டாவது பாக்கியராஜ் சார் இந்த ரெண்டு ஃபேமிலியும் வந்து ஃபேம் ஃபேமிலி படம் எடுத்து உச்சவத்துக்கு போனவங்க பீம்சி சார் ஃபேமிலி லெலின் சார் ஃபேமிலி அந்த ஃபேமிலியில் வந்தவர் பாக்கியராஜ் சார் இதனால் ஒரு காலகட்டத்தில் கார் ஸ்ட்ரீட்டில் இருந்தவங்க தான் வேலையே வந்தாங்க பீம்சார் ரொம்ப கேடுன்னு வந்தவர் கஷ்டப்பட்டு சிவாஜி நேசன் அப்படி தான் ரஜினி சார் ஈவன் கமல் சார் கூட நல்ல ஃபேமிலி இருந்தால் கூட கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் மேலே வந்துருக்காங்க அப்போ காரண சீட்டு தான் மேலே கொண்டு வந்துருக்கு ஆனால் சமீபமாக காரண சீட்டே வேணாம் அப்படின்ற சூழ்நிலை சினிமா போயிட்டுருக்கு அந்த டெண்டன்சி தவறான டெண்டன்சி சினிமா அதாவது ஒரு சினிமா வந்து ரெண்டு புகழும் வேணும் பணமும் வேணும் பணம் வந்தால் தான் பழைக்க முடியும் ஆனால் புகழ புகழுக்காக சில சப்ஜெக்டில் நடிப்பாங்க அது எம்ஜிஆர் இருந்தாலும் சிவாஜி இருந்தாலும் இந்த சப்ஜெக்ட் நல்லா இருக்கு சார் இந்த டெக்னீஷியன் ஸ்கூலில் நான் வேலை செய்யணும்னு ஆசைப்பட்றேங்க இப்படிலாம் வேலை செய்வாங்க இன்றைக்கி நான் மணி மோட்டிவ் ஆகி ஒரு அஞ்சாறு பேர் மட்டும் சினிமாவில் கார்பரேட் கம்பெனி மாதிரி உட்காந்துக்கிட்டு சினிமா எடுத்துக்கிட்டு மீதி கிற ஐயாயிரம் பேர் சும்மா உட்காந்து சுற்றிட்டுருக்குறான் இது எப்படி இருக்குதுனாக்கா விளையாடும் போது கபாடி விளையாடணும்னா அங்கே ஒரு பத்து பேர் இந்த பக்கத்து பேர் பத்து பேரும் ஆடுவான் ஒருத்தர் ஓடுவான் பிடிப்பான் எல்லாம் ஒரே ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் ஆடிக்கிட்டு மீதி பேரில் வேடிக்கை பார்த்தா அது பேர் கபாடி அது அது என்ன ஒன் மேன் ஷோ மாதிரி இருக்குது இப்போ சினிமா இது வந்து ரொம்ப அக்லி இது வந்து ஆரோக்கியம் இல்லாத சன்மை இதுக்கு பேர் இட்லி இட்லரிஸ்ன்னு பேர் ஒரே ஆறு இட்லர் இந்தியா பூரா அவ்வளோ பூரா ஆளாக நினச்சாலும் அந்த மாதிரி இது இந்த டெண்டன்சி பேடு பெரிய படமும் இருக்கணும் நடுத்தர படமும் இருக்கணும் சின்ன படமும் இருக்கணும் பாரதராஜாவுடைய பதினாறு வயலில் வரலனா சின்ன படம் ட்ரெயின் பாரதராஜா சொல்லுவார் எங்கிட்ட நாங்களே யூனியனில் இருபத்தஞ்சி வருஷம் அவர் கூட இருந்துட்டேன் ஏன்னா அப்படி இருக்கும்பொழுது அவர் சொல்லுவார் ஐயோ ஒரு தடவை எனக்கு கிரெயினுக்கெல்லாம் வழி இல்லையா இந்த கைத்து கட்டி தொங்க விட்டு அது ஒரு கிரெயின் மாதிரி இப்படி இப்படி பண்ணி தான் ஒரு ஷாட்லாம் எடுத்தேன் அப்படின்னா கிரெயினுக்கு கூட வழி இல்லை ஆனால் அந்த படம் நீங்கள் பேசப்பட்டு தான் இல்லையா சின்ன படங்களில் பெரிய சாதனைகள் இருந்து அந்த காலகட்டம்லாம் இருக்குது சின்ன படங்கள் என்பது நான் சொல்கிறேன் ஆழ மரம் பெருசு அரசு மரம் பெருசு அதுக்கு கீழே உட்காந்துக்கிட்டு நம்ம வாழ முடியுமா நெல் கொஞ்சம் நேரம் தரும் ஆனால் ஜாந்தாக இருக்க நெல் அந்த நெல் தான் உண்டு வாழ மனிதர் ஆக சிறிய நெல் போன்ற தாவரங்கள் தான் மனிதனை வாழ வைக்கிறது பெரிய பெரிய மரங்கள் எல்லாம் நெல் மட்டும் கொடுக்கறது ஆகவே பெரிய படங்கள்லாம் என்ன சும்மா ஒரு பூச்சி காட்டி அப்படி வந்து ஒரு முந்நூறு ரூபாய் டிக்கெட்டு டிக்கெட்டை மூவாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க நான் சொல்கிறதுனா பெரிய படம் இருக்கணும் அது எப்படி இருக்கணும் சந்திரலேகா மாதிரி அவர் முயற்சி எடுத்தார் ஜெமினி போய் நிற்க கூட அந்த கதையே நல்ல கதையில் சொல்லணும் அப்படின்றது வரலாம் அந்த காலத்தில் பெரிய படம்னா அது காரணம் இருக்கணும் சும்மானா பெ
பாலச்சந்திரன் பாரதிஜா சார்லாம் இருக்கும் பொழுது நானும் யூனியனிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்லேருந்து வந்ததுனால யூனியனிஸ்ட் ஆகிட்டேன் நான் அதுவே கூட ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு மைனஸ் ஆகிடுச்சு அதனால் போனால் ஆயிரத்தி ஐநூறு படம் உள்ள போட்டியில் கிடக்குது அது எத்தனை ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் படம் இருக்கலாம் சின்ன படங்கள் வெளியில் வர முடியல வாய்ப்பு இல்லை அவன் என்ன பண்ணுறான்னா படமே பார்க்காம பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஃபைனான்ஸ் நூறு கோடி கொடுத்து வர்றான் அது பத்து பேர் மட்டும் உட்காந்து சினிமாவே தெரியாத கார்பரேட் எடுத்து அதை காசாகிட்டு போயிடுறான் அதுக்கு முன்னெல்லாம் ஒரு படம் எடுக்கும்போது கதை கேட்பாங்க ஏரியா என்னன்னு கேட்பார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து பார்ப்பார் இல்லையா பார்த்து இந்த இவங்களை மீடியாட்லாம் பார்த்து இந்த கதை நல்லா இருக்குதுங்க இந்த படம் வாங்கலாங்கன்னு சொல்லி இப்படி போய் ப்ரொமோட் ஆகி மக்கள் சினிமாவாக இருந்தது போய் இன்றைக்கி வந்து வெறும் பிஸ்னஸ் வெறும் கார்பரேட் அந்த அந்த கார்பரேட்டுன்றது நல்ல கார்பரேட் இருக்குது அதனால் இந்த கார்பரேட்டு சொரண்ட கார்பரேட்டுகளாக வந்துருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு மக்களை பற்றியும் மக்களுக்கு சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை பற்றியும் அப்போல்லாம் வந்து என்னென்னா ஒரு ஸ்ரீராம் சார் கேமரா பண்ணிட்டா என்ன பண்ணுவார்னா ஆனால் வெளியில் வந்துட்டு நாலு பேர் நம்மளை ப நல்ல கேமரா பண்ணியிருக்கிறானு அப்ரிஷியேட் பண்ணுறானு இது பார்ப்பேன் புகழையும் ஆசைப்படுவாங்க இன்றைக்கி வெறும் பணத்துக்கு மட்டும் ஆசைப்படுற சூழ்நிலை இருக்குது அது மாறணும் சினிமா ஃபார் ஆல் எல்லாருக்குமான சினிமா வரணும் நீங்கள் சொல்கிற அந்த தி கார்னர் சீட்டுன்றாங்களே அதில் இருக்கிறவெல்லாம் மேலே வரணும் கார்னர் சீட்டுருந்து வந்த இன்னொரு பாரதேஜா பீம் சிங் பீம் சிங் சார் இன்னும் எழுமையிலேருந்து வந்தார் அது கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா ஏழ்மை போராட்டம் எல்லாத்துலேருந்து அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேடுந்து வரவனுக்கு தான் கதை மக்களை பற்றிலாம் தெரியும் மேலேருந்து வரவனுக்கு என்ன ஆட்டினா மேலேருந்து ஒன்றும் தெரியாது வியாபாரம் மட்டும்தான் தெரியும் வணிகம் மட்டும்தான் தெரியும் ஆக இன்றைக்கி வந்து கேடு வந்து வரணும் அது மேலே போகணும் மேலே கிழமை கேடு வரணும் கேடு வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு போகணும் மேலே இந்த ரெண்டுமே இருக்கணும் கேடு கிழமை மேலே போய் கொடி கட்டணும் மேலே கிழமை கேடு வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு மேலே போகணும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை சினிமாவில் வர வேண்டும் அந்த மாற்றத்துக்கு நீங்கள்லாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் அப்ரிசியேஷன் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் அங்கேருந்து இங்கே ஒன்று வரீங்க இங்கேருந்து வெளியில் போய் போட்டு காமிக்கிறது எல்லாம் பண்ணும்போது தான் உலக சினிமான்னு வந்துருச்சு இன்றைக்கி ஒரு பெரிய ஆச்சரியம்னா தெரியுங்களா செல்லில் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் படங்களை நிறைய பசங்க செல்லிலேயே கொண்டு வந்துட்டான் செல்லிலேயே கேமரா செல்லிலேயே எடிட்டிங் அதெல்லாம் பார்க்க எனக்கு உண்மையிலேயே ஸ்டேட் மூவியை பார்க்கறத விட செல்லில் அந்த ஒரு மணி நேரம் பார்க்குற மாதிரி எனக்கு ரொம்ப அதிசயமாக போயிடுச்சு ஏன்னா வெறும் செல் வந்து அவங்க வீட்டுக்கே ஸ்ரீராம கூட்டு போயிட்டான் அவர் வீட்டுக்கே லெலின் சாரை கூட்டு போயிட்டான் அவர் வீட்டுக்கு எல்லாம் கூட்டு போயிட்டு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றும் இல்லை லேடிங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபுங்க ஒரு ஊருக்கு போயிட்டா நான் சும்மா ஒரு பிக்னிக் மாதிரி எங்க அவங்க போயிட்டு அதுங்கண்ணா நீங்கள் பிடி நில்லுங்க நாமளே டேரக்ட் சினிமாலேருந்து போகிறோம் இதுங்க வந்து அந்த ஹவுஸ் ஒய்ஃபுங்கள நீங்கள் அப்படி நில்லுங்க இப்படி நில்லுங்க இப்படி இந்த பக்கம் நின்றுங்க ஒரு படமே எடுக்குதுங்க அதுங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபு ஒன்றும் தெரியாது செல் தான் கையில் வச்சுருக்குது செல் வாங்கிச்சாங்க அதை காமிக்கிறதுக்காக அப்படி 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 போட்டு அடிக்குதுங்க என்னென்னமா வச்சுருக்குங்க செல்லுக்குள்ளே உலகம் வந்ததுனால இந்த சி இது ஒரு பக்கம் எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு கண்டிப்பாக சினிமா அழியாது சினிமா வந்து கண்டி தேட்டரில் போய் பார்க்கறது தான் சினிமா மற்றதெல்லாம் என்னென்னா திருதனமாக பார்க்குற மாதிரி தான் செல்லில் பார்க்கறது மற்றதெல்லாம் தேட்டர் வந்து நேரடியாக ஜனங்களோடு ஜனங்களாக பார்க்குறோம்ல அந்த சினிமா மீண்டும் இருக்கணும் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம்